Вітаю вас, друзі! Слава Богу за велику Україну! Консольна лестница на весные ступени. Этот проект без проекта. То есть этот проект мы делаем сами. Это каменная консольная лестница, которую можно было бы, проще было бы построить тогда, когда мы строили этот каменный дом. Но она не была здесь запланирована в таком виде, как вы сейчас видите. И поэтому, когда дом был готов, и штукатурка внутренняя была готова, стал вопрос о том, как же сделать здесь лестницу. Самая главная проблема этой лестницы – это мало места для нее установки. Место для лестницы здесь по умолчанию неудобное. Оно сопряжено с рядом сложностей. Лестница должна была стать балансом между четырьмя проходами. Смотрите, лестница нависает над выходом из погреба. Здесь образовывается своеобразная пещерка, где человек должен свободно проходить, не цепляясь головой за ступени. Также сверху над лестницей нависает плита перекрытия второго этажа, которую тоже, поднимаясь, человек не должен цеплять головой. Две смежных двери, одна из которых под лестницей. Выход на улицу тоже необходимо было сделать. Естественно, лестница не должна их касаться и мешать проходу. Я вот все ходил там, наблюдал, как приезжали плотники, меряли, измеряли. Приезжали люди, которые работают с металлом, тоже меряли, измеряли. Сколько времени было потрачено? И никто не хотел браться за эту работу. А потом просто хозяин говорит, мне нужны рукастые ребята, чтобы они сделали мне каменную лестницу. И я такой, о о думаю, если плотники не смогли, если сварщики не смогли это сделать, а мне вот с камня вот здесь замутить надо лестницу. Конструкция, естественно, должна быть надежной, но в готовые стены сложно вмонтировать тяжелые навесные каменные ступени. То есть не, не к чему крепиться. Одно дело, когда вы просто сделали опалубку, залили бетон, и это стоит одним целым монокоматом. Второе дело, когда каждый камень, он, он практически висячий. Посмотрите, здесь он висячий. И все это нужно сделать так, чтобы не рухнуло, потому что камень имеет определенный свой вес. А для Юрия чем сложнее проект, тем ему интересней, и работа закипела. Единственное, почему мне стрёмно, потому что арка, она не классическая арка, она идет э, с изгибами. Э, и в каменном строительстве очень важно, когда это есть классическая, когда она сверху давится, она никуда не денется. Но когда она идет как бы вот, вот дугой, вот дугой, вот это уже э, немножко проблематично. То есть э, это нужно пройти, этому нужно учиться. Одним словом, если мы снимем обвал, и ничего не рухнет, Значит, все будет стоять очень долго и крепко. В этой лестнице очень много разных нюансов. Где-то начать было легко, но потом повороты, потом кривизна, потом какие-то ступенечки, которые нужно э, расставить так, чтобы они совпадали с верхней ступенькой. Наши ступеньки, они сошлись как все, как нужно. И нам нужно сделать работу под старинку, чтобы это смотрелось с 300-летней историей. Это все, что придумывали, что мы свои технологии внедряли в эту лесенку. И я думаю, что у нас все получилось. Эта лестница, это то место, где нам доверили полностью. И это то место, где мы создали свой дизайн. И я выступил в роли дизайнера. Вот смотрите, здесь места не так слишком много. У нас лесенка упирается в двери. И это все нужно сделать не с дерева, не с металла, а с камня. Это даже с металла немножко сложновато, потому что все повороты, завороты. Но мы это произведем с камня. И мы покажем, что мы умеем делать. Для нас очень важно сделать эту работу. Вот здесь мы нарастим бетон или камень, для того, чтобы на этот нарост поставить арку. Возможно, кто-то захочет повторить. Ну, мы начинаем. Поехали. Итак, для того, чтобы вывести нам 25 сантиметров от стены и поставить арку, конструкция не из простых, потому что, вот смотрите, 20 сантиметров здесь, ну, 25 вместе с этим. Мы уже раздолбили. Здесь наверху 5 сантиметров обрежем. 
обрежем. Это уже камень, каменная плитка. Она очень хорошо, надежно держится. Я пробовал стучать. То есть сорвать ее как бы можно, но в принципе не нужно. И обрежем здесь вот так, обрежем. И сделаем сейчас опалубку. Я арматуру заколотил. Так, приблизительно свали, свали 12, ну вот так, 13 сантим, сантиметров нам подойдут. Давайте сейчас глянем. Вот у меня 14, а мне, скажем так, 20 надо. Но я сильно не отца не вывожу. Сантиметров 3, хотя оставить 4, даже 5. Потому что если я оставлю на край, как многие делают из вас, арматура имеет свойство разжаветь, рвать все. Поэтому ее надо поглубже. Она будет свою функцию исполнять и очень хорошо. Я даже в этом не сомневаюсь. Вот еще одну арматурку поставлю. Вот так, возможно, надо будет поставить, чтобы это держало. И все, мы заливаем бетон. И потом можно сверху ставить арку. Я начал собирать камни. И вот здесь мы в одного деда, старого мастера, есть кое-какие камушки, которые нам приодятся. Мы будем собирать вот так ездить по дворам, ну где я знаю, и старые старинные камни. Достанем вот эти перекладины, мы посмотрим, что с этого может получиться, что мы можем сделать. Подобрали вот некоторые камни, вот такие. Там еще возьмем парочку. Привезли камни. Понемножку будем смотреть, как оно все будет идти, получаться. Сейчас самое главное начать. колонна будет сохнуть перекладины буквально собрали по всему патмосу то есть для того чтобы создать атмосферу старины заказчику хочется сделать чтобы это было все с такой старой изюминкой замазано чтобы вот таким раствором допустим перекладина была обмазана то есть выровнена. То есть мы ее отбиваем, поставим с битыми углами для того, чтобы подчеркнуть этой лестнице 200-летнюю историю. Выравниваем, подчесываем. Вот здесь немножко то надо будет выровнять. Я сейчас привезу некоторые камушки для того, чтобы если здесь 18 сантиметров. А нам нужно 29, то есть 10 сантиметров нужно дотачивать, доточить, обрезать сколько нужно и поставить. Поставили первый камень, так сказать, подошву, подошву для нашей арочки. Сейчас мы все, все это исследуем, все это поставим еще одну перекладину. Потом сейчас парочку кирпичков, точнее камушков. Другие работы я даже как-то и не снимаю, думаю, о, для вас это очень просто, но сейчас снимаю, потому что для меня это тоже является каким-то уровнем. Щель может даже оставим, чтобы она вот так была, создать атмосферу старины.
И так, как вы видите, мы сделали шаблон для классической арки. И, как видно на видео, мы перекручиваем, мы обратно примеряем по-другому, потому что по размеру не подходит. Не подходит там камни, немножко сложно. И причем это не просто не из дерева сделать или металлическую, где можно всегда доварить, всегда можно переварить, и все это будет держать. В данный момент у нас немножко... Сложность в том, что не совпадает все как нужно. Но благо заказчик нам сказал немножко кривизны, ничего страшного. И вот, вот эту кривизну мы как раз ее постараемся так применить, чтобы она и смотрелась хорошо. И было видно, что это старое сооружение. Вот, вот почему мы все это перекручиваем, подгоняем. И в конце концов все у нас получится. Я немножко думал по-другому, что у меня пойдет все аккуратненько, красиво, но так как заказчик разрешил нам строить, сделать все это как в пещере, естественно мы и начинаем делать пещеру, потому что ту арочку, которую я хотел, она не совпадает. Нам строго нужно, чтобы ступеньки совпадали нашей разрисовке. То есть, чтобы вот там вверху не биться головой. И сейчас мы делаем действительно пещерный вариант, пещерный вариант для того, чтобы это было удобно и ходить, и чтобы было вот это под старинку. Какие препятствия встречаются на пути? Да, нам пришлось и арку немножко так сказать, скривить. Я не думаю, что она может обрушиться, потому что на ней будет вес. Но все равно немножко стрёмно. Когда она идет арочно, это другое. Но когда она идет практически под прямым углом, это немножко придает свои сложности. Сейчас занесем. Ну, не примерно, пока я напал. Месса, а? Лапшу. Немножко тесновато. Давайте сюда посмотрим, как у нас движется. 
Капче, да не си хураканете ми. Итак, здесь вот такая дуга непонятно идет. За что опасение, чтобы ее просто не сломала здесь. Для того, чтобы не сломала, мы решили поставить пластину, которая будет держать и каждому камню, так сказать, приварим арматуру и ну, просверлили, забурили. Вы спросите, что же самое сложное во всем этом проекте? Я скажу, что вот эта лестница – это самый сложный такой момент, деталь самая сложная. Почему? Потому что здесь все висящее. Потому что здесь строится не по плану, не по стандартам. Когда арка с 
строится тупой, она по стандарту обыкновенно, когда арка строится под определенными углами, под определенным изгибом, это идет не по стандарту. Поэтому сложность в том, что мы не знаем, как это будет стоять. Мы не знаем, насколько это будет держать. Но для того, чтобы это держало, нам необходимо усиливать эту арку, усиливать эту лестницу, для того, чтобы она э, между собой, между всеми деталями была, была скреплена, насколько возможно. И уже если она скреплена, если она распирается за счет давления, она никуда не уйдет. И вот то, что мы пытаемся в данный момент создать. В данный момент что я делаю? Я к нашей полосе выгоняю уголок. Уголок, к которому можно приварить и наверх, чтобы держалось. Уголок, к которому можно приварить и в ту сторону, если у нас будет полоса идти, но все равно ее нужно укреплять. То есть мы даже здесь поставим два уголка для того, чтобы у нас было ребро жесткости. Чтобы отсюда можно было туда кинуть в ту сторону и так же само оттуда будет вот этот вот это держать потому что это и есть арка как работает арка работает за счет давления сверху мы пока не идет и будем просто поднимать сюда камни потому что они очень тяжелые и даже если у нас мы возьмем все вместе нереально потому что здесь не развернуться арка работает за счет давления сверху но у нас нету той арки, которая необходима. У нас есть определенная дуга с камня. То есть нам нужно все равно создать распорки, или как это, растяжки. То есть растяжка пошла туда. Здесь вот этот уголок на себя что-то возьмет. Эта арка на себя что-то. Возможно, отсюда возьмет и в ту сторону что-то. То есть распределены силы. И на самом деле для меня это стрёмно э, делать вот такую деталь, хотя я вполне осознаю, что это реально, что это будет стоять, что даже если я не буду наваривать все это, оно будет стоять, никуда не денется. После того, как вы проварили, необходимо обязательно отпускать шлак. Вот что у нас получилось. Вот, потому что мастера иногда не отбивают. Это, это вредно. Ну вот, и сейчас мы еще один уголок приварим, для того, чтобы у нас был как бы шаблон. Ну и сверху пластины приварили каждый камушек, забили арматуру и приварили. И сверху покрыли раствором без извести. Известь съедает железо, и поэтому, чтобы не ржавело железо, просто сухой раствор. Раствор, ну то есть цемент и песок с водой. Вся фишка моей победы заключается в том, что я никогда не меряю. Я просто... Начинаю делать, смотрю на глаз. То есть все, что мне нужно было, это максимальная высота ступенек. Все, больше ни от чего я не отталкивался. Только от максимальной высоты ступенек. И пошел. Поставил первый камень, и потом я начал только мерять. Вот. И это как бы дает мне определенный уровень, определенный результат. Может это ошибка моя. Но меня очень сильно раздражает, когда люди начинают там мерять, домерять туда-сюда, там на глаз посмотрел, подойдет у тебя это, не подойдет. Все-таки любую работу оценивает человеческий глаз. И даже всю ровность человеческий глаз оценивает. Если он увидел, что крыво, значит это крыво. Если он увидел, что это ровно, значит это ровно. Ну, в общем, как-то так это все было. И вот когда мы первый камень положили, вот тогда и столкнулись с первыми какими-то там трудностями, какими-то непонятками. Но все это решается за счет металла, за счет тех материалов, которые на сегодняшний день существуют. Отверстие где-то забуриться, привязаться. И все это помогает очень сильно каменщику. Thank <laughs> you. 
Украинский производитель Днепр, как делают, что открутить даже невозможно. Неужели нельзя ключи научиться делать? Thank <laughs> you. 
Положено сбивать. Сбивать, чтобы не ржавело, чтобы сырость не образовывалась в средине. Положено сбивать. Мы сейчас уберем опалубку. Какая суть всей этой арки? Если это все не обрушится, не рухнет сейчас, значит оно никогда не рухнет. Если рухнет, оно рухнет сегодня, оно рухнет сейчас. И тогда, конечно, можно переделать по-другому как-то. Так, то место самое опасное. Мы поставили вот э, один брус, чтобы имело немножко силу. Чтобы немножко не держало хотя бы. Все остальное, все остальное будет держать еще как. Сейчас убираем. Как вы увидели, все держит. Ничего не переломило, не ломает. И я думаю, что если этот э, кадро не уберем, э, ничего страшного не будет. Единственное, что мы сейчас сделаем, это отсюда поставим туда пластину. Для того, чтобы все это было единым целым. То есть поддерживало. Так как у нас здесь пластина стоит вот так. Она стоит. Пластина и засверленная арматура в камень. Теперь, что нам нужно сделать, это вот приварить и кверху, и это все будет идеально держать. Здесь все мы сделаем под старинку, отобьем, что отобьем, что замажем, это будет все так замазано. Сейчас я еще раз обварю все это, чтобы это было жестко. Здесь можно проварить еще немножко. Ну, уже, уже это все держит, уже оно никуда не денет. Но все равно мы сделаем немножко, чтобы было еще лучше. Итак, сейчас поставил прикладины, раздолбили. Сейчас бы подумать.
Итак, что же в этой лестнице не так? Да все так. И даже те камни, которые мы положили, старые, необычные, кривые, они смотрятся здесь идеально. Я буду присварен своей работой, нашей работой, которую мы сделали. И ребята сейчас делают замазку. Закончим расшивочку. Нахлест это и есть старина, это и есть сделать что-то под стариночку. Вот у нас довольно неплохо получается. Я думаю, что заказчик будет довольный. Когда я услышал, что заказчик хочет каменную лестницу, больше ничего не нужно было говорить. В этот же день мы ее начали. Закончили мы ее буквально за недельку. Сейчас только замазать расшивку и показать на витрину. Мне приходилось самому все думать, ломать, выходить из вот этого положения, потому что очень много разных нюансов. После этой работы у нас появятся и другие такие работы, которые действительно нужно э, делать со своей изюминкой. Почему со своей изюминкой? Потому что не по размеру все. Когда мне говорят, что нужно что-то делать, я уже вижу, вижу картинку. Но когда мы начинаем делать, там появляется очень много разных нюансов, которые нужно дорабатывать. И если даже вы будете заказывать, наш будущий заказчик, мы для вас сделаем лучшим видео. Затирочку. Делайте из подручных материалов. Простой состав. Это два к одному. То есть у вас есть речной песок. Два вида песка и один цемента. То есть самый идеальный метод именно сделать затирочку. Мы же делаем готовая штукатурка, вот продается. То есть для нас это удобно, именно вот эта штукатурка в данный момент. Для вас может удобно песок и цемент, потому что в вашем регионе может чего-то другого нету. Или у вас нету денег, чтобы купить вот это, или еще что-то. И тот же самый эффект, и то же самое будет держать. Мы же делаем белым, то есть в данный момент мы могли и серым замазать. То есть серый цемент, песок, серая смесь. Можно белый цемент добавить. И светлый песок, и будет светлая смесь. То есть мы же сделаем именно белый, для того, чтобы хозяин когда посмотрел, то есть чтобы это уже была картинка, которую он создал для себя. Вот зачем мы делаем именно, чтобы белая была э, вся вот эта как бы поверхность. Хотя это все будет еще красным. То есть здесь по-разному можно подходить к этому вопросу.
А так все вычищается потом, видишь? И все потом четко. Так же самое здесь. Тут не надо мучиться, колбаситься. Маш, все просто. Я думаю, что мы сделали неплохо. И вы сами можете посмотреть и увидеть эту красоту.